quand on écrit dans le journal, euh, on se demande toujours si c'est une bouteille à la mer, puis on se demande si ça va tomber sous les yeux de quelqu'un de responsable. Il y a des fois que ça accouche de la conscience d'un citoyen. Et c'est arrivé hier. Et ça m'a permis d'obtenir des informations qui vont se transformer en questions graves auprès du ministre Denis Lebel. Et j'ai promis à la députée de lui envoyer ces questions-là par écrit aujourd'hui même, de façon à ce qu'elle puisse les poser. Mais je compte aussi sur... Euh, nous comptons comme citoyens sur les médias pour continuer la recherche, parce que c'est des questions qu'on va poser, et vous allez voir que ces questions-là viennent d'hypothèses extrêmement plausibles. L'information qu'on a obtenue, c'est que le bail du plus gros club d'aviation de Québec, les, les ailes québécoises, le bail qu'ils ont avec l'aéroport Jean Lesage, et ça, c'est nos affaires. L'aéroport Jean Lesage, c'est nous qui l'avons payé avec nos taxes. Et ça devient notre affaire. Et on a toutes les raisons de croire que l'aéroport Jean Lesage veut se débarrasser des petits avions. Le bail avec le plus gros club, qui compte pour 95 des petits avions de l'aéroport, vient à échéance dans un an. Mm -hmm. Le club tient son conseil d'administration le 13 décembre. Et ça va sûrement être discuté. <rire> Maintenant, ce qui a raison de croire que des tractations ont eu lieu. Alors, c'est pas... Si les promoteurs ici à Neuville ont réussi à avoir le feu vert d'Ottawa en secret, il n'y a jamais personne, jamais personne d'entre nous qui a entendu parler de quoi que ce soit avant d'être mis devant un fait accompli. Et ça, politiquement, c'est une négation de la démocratie. Et ça, c'est la responsabilité d'un ministre. Quelle que soit, quelle que soit l'argumentation juridique, avec un jugement épouvantable de la Cour suprême, et c'est pas moi qui dis que c'est épouvantable, c'est les deux juges québécois de la Cour suprême qui disent que ça n'a aucun